Інколи буває, зайці ласують солодкою корою. А після чого дерево вмирає, на жаль. Але його можна врятувати. Зрізи від їхніх зубів обчищаються. Замазуються садовим варом. Обкручується ось такою ось ганчіркою. Дерево потрошки створює нову кору. Що, поїхали? Зазвичай дерева не витримують ніколи таких сильних ран, вони помирають. Скоріш за все і це помре. Краще спробувати допомогти, ніж просто дивитися, як воно помирає. Подивимось, чи зажило. А я відомий саламандр, відомий тим, що занесений до Червоної книги України, сфотографував. Щоб ця прикрість більше не повторялася, є два шляхи забезпечити безпеку деревцятам. Один з них, перший і найдієвіший, це хмис диких дерев з лісу. Конкретно цей хмис валяють лісоруби прямо над ділянкою. Його можна використати для захисту від кузайців. Така структура стоятиме три роки і більше. Але це ще не все. Обрізки виноградної лози стягують цей хмис і тримають його в купі, навіть коли його присипли сніг. Цим способом можна захищати не тільки молоденькі дерева, а й вже старшого віку. Також можна використовувати інші види деревини, не тільки грабовий. Це дерево яблуні було захищено таким чином три роки тому. Ось це грабовий хмис. Ось це виноградна ліана. Зайці це дерево не пошкодили. Переваги цього методу – це зроблено з підручних матеріалів і це є безкоштовним. Друге – це досить органічно виглядає. Третє – це відносна довговічність. Четверте – це їх мис. Коли він розсипеться, він стане чудовим добривом для дерева. Правда, яблунька? Що скажеш? Правда, правда. Зараз вже трошки пізнувато це робити. Весна вступила в свої права. Краще пізно, ніж ніколи. Саме те, що треба. Другий, не менш дієвий метод – борщовик. Борщівник, як його ще називають, можна знайти в долині річки. Заготовляти його потрібно осени, після того, як він перестав вегетувати, повністю висох. Тоді він вже перестає бути небезпечним. Якщо зелений його чіпати і сок потрапляє на шкіру, це викликає дуже сильні опіки. Він розщеплюється надвоє, обкладається стовбурець дерева і обв'язується хмільом або звичайною ниткою. Після цього заяць вже не може ніяк пошкодити. Дуже також цей метод підходить. Дерево складається всього з одного штамба, тобто тільки один стовбурець. Тоді взагалі не треба розщеплювати його, просто зверху накинути на стовбурець. Недолік цього методу, якщо його залишати на літо, в ньому можуть поселитися шкідники, тому цей метод використовувати тільки в період спокою, коли холодно і комахи всі сплять. Зате не сплять зайців. Найкраще цей захід варто проводити після листопаду або до розпускання листя, щоб його не пошкодити. Робити після листопаду, саме перед тим, як зайці активізуються. В них стає менше їжі і вони починають дошкуляти саду. Ось так це виглядає вже на дорослому дереві. Прутики обов'язково мають бути трошки засунуті в землю, так як коли випаде сніг, він не зможе повалити цю структуру. Також їх можна трошечки підрізати, якщо вони заважають збирати плоди. На щастя чи на жаль, Зайці не вміють літати, ще не навчилися. Тому цієї яблуні їм точно не скуштувати. Ось так. Найбільше зайці полюбляють їсти кору яблунь і груш, так як вона дуже солодка. Але інколи вухасті дуже голодні. Вони можуть поласувати і абрикосами, 
черешнями і сливами. А так як кора солодка тільки на культурних саджанцях, то люди придумали робити щеплення культурними вище того місця, де може пошкодити заяць. Мовляв, кора, яка знаходиться нижче дикого сіянця, не є такою смачною і заяць не троне. Це дерево. На цей метод не варто покладати великих ним. І яблуні взагалі не пощастило. Це все залишили зайці. Вона все рівно продовжує рости. Слива – гібрид Аличі та Ринглода. Їй 4 роки. Та ж сама слива. Їй теж 4 роки, тільки 2 роки тому її пошкодили зайці. Не дивлячись на те, що рани доволі глибокі, вона бореться за життя і вона виграє. В мережі гуляють байки. Дерево можна побілити і зайці його не чіпатимуть. Або байка про полинь. Назбирати на полях полині і підкласти їх під дерева. І зайці будуть боятися цього запаху. Спробував, і це не працює. Навіть метод, де в глину і вапно додають пісок, який начебто буде репіти на зубах мухастих, і вони не будуть більше чіпати ці дерева, також не працює. Якщо у вас є, любі друзі, інші методи, які ви використовуєте, чи використовували, і вони працюють, пишіть в коментарях. Як би там не було, найкращим захистом є паркан навколо всього саду. Але це багато грошей, не завжди екологічно, і не завжди потрібно. Щоб вкрити сотню дерев таким чином, знадобиться всього два дні часу, можливо менше. І цього вистачить на три роки. Тому поширюйте це відео серед своїх однодумців. Цей метод реально працює. Пам'ятайте, де немає садівника, там немає саду. Все дуже просто. А ще будь-який метод не є ефективним, якщо його не удосконалювати. Як би там не було, а зайці теж зави створіння. Тому не варто восени із саду визбирувати всі яблука, трошки залишати для них. Також можна трохи залишити брюкви, цукрового буряку на городі, щоб їм було поїсти. Вони ж не розуміють, що чуже, а що своє. Їхній дім – це вся планета. В ухастики приходити і їсти замість дерев яблучка. Чи щось інше. Зазвичай вони люблять злаки. Це їхня основна їжа. Без який вже відстояв. Що дивишся? Зима вже прийшла. Попий води, може тобі легше стане. Взагалі, не дивись на мене, а то з'їм тебе. Великий чорний вовк. Він залишається на місці, удобрюючи з собою ґрунт. І все викладається по новій. Готово? Як бачимо, чудо не сталося. Повністю гола кора, але при цьому дерево вигетувало. Тому, щоб не надіятись на щасливий випадок, що зайць омене це дерево, завжди потрібно захищати. Якщо це вам відео було по кайфу дивитися, ставте підписку, Дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Коментуйте, поширюйте і ставте вподобайку. Таким чином утворюється кулак, якому можна дати гідну відсіч ворогу. Швидко грітись в хату. Шануймося.